அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி மூணில் மூணாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் ஒரு சம வாய்ப்பு சோதனையில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஏ எங்க இங்கு பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நம்பர் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு அறநூற்றி நாற்பது எனில் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் மற்றும் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஐ காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து முதல் ரெண்டு கொஷினை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கணக்குகள் வந்து இதே மெத்தடில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இது புரியாட்டலும் அடுத்தடுத்த கணக்குகளை பாருங்கள் இதே மாதிரியான சம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சம சம வாய்ப்பு சோதனையில் அந்த நிகழ்ச்சியை ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பி ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ அதாவது ஏ இன் நிகழ்வு தகவல் அதை தான் ஷார்ட்டாக வந்து பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு இதில் வந்து சில ஃபார்முலாக்கள் தெரியணும் அப்போ தான் செய்ய முடியும் முதல்ல பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இதை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன்டீன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே இதை முதல்ல எழுதிக்கோங்க அடுத்து நம்பர் ஆஃப் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் எஸ் அறநூற்றி நாற்பது சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க கேட்கப்பட்டது பி ஆஃப் ஏ டேஷையும் நம்பர் ஆஃப் ஏயும் கேட்டிருக்காங்க முதல்ல இந்த பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பி ஆஃப் ஏ டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்றுலேருந்து பி ஆஃப் ஏயை கழிக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் இருந்த ஃபார்முலா ஏ டேஷ் வேணும்னா ஒன்றுலேருந்து பி ஆஃப் ஏயை கழிக்கணும் ஸோ ஒன்றுலேருந்து கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது கிடச்சிரும் அப்புறமா இதை வந்து இதை இதை வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே கொடுக்கப்பட்டதை இஸ்ட்டுன்னு போட்டால் நம்ம டிவைடடில் எழுதலாம் சரிங்களா ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா பி ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஏ டேஷ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனை செவன்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் எழுதிக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் கிராஸை மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பதினஞ்சு இங்கே வந்துடும் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் பி ஆஃப் ஏ இது மேலே வந்துடும் செவன்டீன் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து இந்த பி பி ஆஃப் ஏ டேஷ் இந்த பி ஆஃப் ஏ டேஷுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏனுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீன் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இந்த மாதிரி எழுதிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பதினேழால் உள்ளே பெருக்கி எழுதிடுங்க பெருக்கிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் பி ஆஃப் ஏ இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு இருக்குது அப்படியே இருக்கும் இதை உள்ளே பெருக்கினீங்கன்னா பதினேழு மைனஸ் பதினேழு பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வந்துடும் இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க நம்பரை இங்கே வச்சுக்கோங்க இதை மட்டும் இப்போ இந்த சைடு கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்னா ஃபிஃப்டீன் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் செவன்டீன் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் பி ஆஃப் ஏ ரெண்டுமே பி ஆஃப் ஏ தானே அதனால் ரெண்டையும் கூட்டிடலாம் பதினஞ்சையும் பதினேழையும் கூட்டிடுங்க கூட்டும்போது உங்களுக்கு என்ன அடைக்கும்னா பதினஞ்சு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு தேர்ட்டி டூ பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் வந்துடும் இப்போ பி ஆஃப் ஏ மட்டும் வேணும் இந்த தேர்ட்டி டூ இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிருங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூனாயிரும் ஓகேங்களா நமக்கு பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் கேட்டது வந்து பி ஆஃப் ஏ டேஷ் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பி ஆஃப் ஏ டேஷ் வேணும்னா ஒன்றுலேருந்து பி ஆஃப் ஏ கழிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஆன்சரை ஒன்றுலேருந்து கழிச்சிருங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூ இப்போ என்ன ஆகும் பின்னத்தில் இருக்கும்போது கிராஸாக பெருக்கி கழிக்கணும் கிராஸாக பெருக்குங்க தேர்ட்டி டூ மைனஸ் செவன்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூன்னு வந்துடும் இல்லையா இப்போ தேர்ட்டி டூவில் செவன்டீனாக கழிங்க தேர்ட்டி டூவில் செவன்டீனாக கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி டூன்னு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செம்கான அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு பி ஆஃப் ஏ டேஷ் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஏ என்ன அப்படின்னு
P of A வந்து நமக்கு தெரியும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஏ தெரியாது நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கொடுக்கப்பட்டதை அங்கே எழுதிக்கோங்க பி ஆஃப் ஏ வந்து செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூ அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அறநூற்றி நாற்பது ஸோ அந்த ரெண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ பி ஆஃப் ஏ இருக்க இடத்துல பதினேழு பை முப்பத்தி ரெண்டு போடுங்க அல்லது இந்த ஃபார்முலாவே அப்படியே மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஏ மட்டும் தானே வேணும் அதனால் இதை இங்கே வச்சுட்டு இது இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா பி ஆஃப் ஏ இது இங்கே வந்துடும் ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஏ ஏன் ஃபார்முலாவிலே மாற்றுறோம்னா நமக்கு தேவை இது தான் அதனால் அதை மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதை அங்கே கொண்டு போயிட்டேன் அதை அப்படியே மாற்றியும் எழுதிக்கலாம் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு உள்ளதோ அந்த சைடும் அந்த சைடு உள்ளதோ இந்த சைடும் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை எழுதாமல் செஞ்சாலும் தப்பு கிடையாது ஸோ என்ன தான் இது ஸோ ஃபார்முலா இந்த மாதிரி மாறி மாறிடுச்சு இதில் இதில் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ வேணும்னா பி ஆஃப் ஏயும் இன்று நம்பர் ஆஃப் எஸ் அறநூற்றி நாற்பது இது ரெண்டையும் பெருக்குனா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் பெருக்குங்க அதுக்கு முன்னால் ரெண்டால் டிவை அந்த முப்பத்தி ரெண்டையும் அறநூற்றி நாற்பதையும் வகுத்துருங்க வகுக்கும் போது உங்களுக்கு மற்ற சம்மில் செஞ்ச மாதிரி புள்ளி வச்சு செஞ்சிடுறாங்கன்னா எவ்வளோ அடிபடுதோ அது வரைக்கும் செஞ்சிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டால் அடிப்போம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இரண்டு ஆறு இரண்டு நாலு ஓகே அடுத்து ஒரு ரெண்டு ஆறு அடிங்க எட்டு ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு சீரோ நூற்றி அறுபது மறுபடி ஓர் எட்டு எட்டு ஏழு எட்டு பதினாறு இருபது சரிங்களா அப்போ என்ன வருதுனா பதினேழு இண்டு இருபது வருது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பதினேழு இண்டு இருபது பதினேழையும் இருபதையும் பெருக்குங்க பதினேழையும் இருபதையும் பெருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பதினேழு இண்டு இருபது ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி நாற்பது ஸோ இதுதான் இந்த சங்கோட ஆன்சர் தேங்க்யூ